Mein Pronomen ist Tino, so wie mein Name. My pronoun is she or her. Eigentlich bin ich noch männlich, aber lebe seit 15 Jahren als Frau. Usually I just gauge myself on daily basis and then, you know, pick whatever pronoun I'm using. Mabi Phoenix hat ein Problem damit, gesellschaftlich als Frau gesehen zu werden. Die österreichische Popmusikerin und Rapperin thematisiert ihre Identitätsfindung in ihrem jüngsten Musikvideo. Geschlechtsidentitätsstörung, so lautet zumindest eine mögliche medizinische Diagnose für Menschen, die sich nicht mit jenem Geschlecht identifizieren können, das ihnen spätestens nach ihrer Geburt zugewiesen wird und die darunter leiden. Das Thema beschäftigt Mavi seit ihrer Kindheit. Noch wissen sie nicht, Zitat, wer sie ist oder sein will. Bis dahin kann man für Mavi die Pronomen er und sie oder eine neutrale Form benutzen. Doch wie geht man damit um, wenn man sich nicht sicher ist, welches Pronomen eine Person verwendet? Transgender ist, wenn eine Person ein anderes Geschlecht lebt als das, was ihr bei der Geburt zugewiesen wurde. Egal, ob die Person ihr Geschlecht nur durch Kleidung und Make-up ausdrückt oder es hormonell oder chirurgisch angepasst hat. Häufig ist das Pronomen deckungsgleich mit dem Auftreten und dem Vornamen der Person. Man braucht für sich einen Zeitraum, dass man zu sich findet und das akzeptiert, was man ist. Und dieser Zeitraum kann kann ich mich auch nicht so zeigen, wie ich bin. Und wenn diese Zeit, diese Zeit kommt, wo ich mich akzeptiere als Frau, und da zeige ich von mir aus, ausstrahlen, dass ich auch eine Frau bin. Das heißt, Haare weg lesen, länger machen, Haare länger machen, schminken, Frauenkleider anziehen. Und ab diesem Zeitraum beginnt es, wo die anderen die bitte ansprechen mit Frau. Unzureichend werden unsere gängigen Pronomen, wenn Menschen nicht eindeutig einem Geschlecht unseres binären, also zweigeschlechtlichen Mann-Frau-Systems zugeordnet werden können. Für nicht-binäre oder auch genderfluide Personen ist die soziale Einteilung in Mann oder Frau eine Bürde. Sie verorten sich zwischen diesen beiden Polen. Ihre Selbstzuschreibung kann sich auch ändern. Der häufige Einwand, diese Menschen könnten sich einfach nicht entscheiden, verweist schon auf unsere gesellschaftliche Annahme, dass es nur entweder Frauen oder Männer geben kann. Selbst wenn das Auftreten von nicht-binären Menschen als männlich oder weiblich gelesen werden kann, ist das Pronomen damit keinesfalls geklärt. All of the pronoun is my preferred pronoun because I use all of them. Usually I just gauge myself on daily basis and then, you know, pick whatever pronoun I'm using, I want to use. And how I express myself on daily basis is different. And then I usually use the pronoun that like, you know, match that expressions on the daily basis because of my gender expressions. Uh, not a lot of people are comfortable and some people also react in a very violent way. So I am more concerned about like, you know, how I can be safe and how I can just keep myself safe. And but like, you know, when it comes to um, this as long as people are civil with me and also like, you know, really comes with a very good intention and their energy and vibration is really good and out of curiosity and wants to know. And then actually at the end of the day, uh, recognize me as a human being and then really makes me comfortable, then I engage to that energy. Es gibt aber auch Intersex-Personen, also Menschen, die mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. Dabei handelt es sich um anatomische, hormonelle und genetische Variationen in den Geschlechtsmerkmalen, die bei der Geburt oder auch erst in der Pubertät festgestellt werden. Häufig haben intergeschlechtliche Personen medizinische Eingriffe erlebt, bei denen ihre Körper an den eines unter Anführungszeichen typischen Bubens oder Mädchens angepasst werden. Wenn solche Eingriffe schon im Kindesalter durchgeführt werden, treffen Interpersonen solche Entscheidungen nicht selbst. Ihr angepasstes Geschlecht kann sich dann von dem gefühlten, erlebten Geschlecht unterscheiden, wie bei Transmenschen. Unabhängig von ihren Geschlechtsmerkmalen können intergeschlechtliche Menschen jegliche Identität haben. 
Tinu und Jules sind beide intergeschlechtlich und verwenden unterschiedliche Pronomen für sich. Mein Pronomen ist Tinu, so wie mein Name. Und das verwendet man so, wie man er oder sie auch verwendet. Man setzt es einfach stattdessen ein. My pronoun is she or her. I am an intersex woman. I'm a woman who is um, like like many people born with an intersex variation. Für mich passt zum Beispiel schon auch, wenn man ähm, die und der zusammenzieht und dann sagt die er oder er und sie als ein Wort zusammenzieht, er, sie. Wenn es schwieriger ist, einfach nur den Namen Tino zu verwenden, kann man noch sagen, eben Tino, die er ein Interview gibt. Und generell denke ich mir, ja, man muss sich ein bisschen umgewöhnen, Sätze vielleicht anders formulieren oder ein bisschen nachdenken, aber es ist tatsächlich nur eine Übungssache. Möchtest du Menschen mit Queer-Identitäten vor allem sprachlich respektvoll begegnen, kannst du diese sechs Dinge beachten. Am besten ist, wenn Menschen einfach nachfragen, wie ist dein Pronomen, wie möchtest du angesprochen werden. Jeden Menschen einfach zu fragen, kann nicht falsch sein, weil dann weiß man es und macht keine Fehler. I will introduce my name and then my preferred pronoun and then you just try your best to remember it. And then if you don't, don't remember it, you ask an honest question. Nobody's gonna punish you for that. In many social contexts, like a meeting or something, you consider do an introduction round or like just ask people to state their names and their pronouns. Um, and it's good if you're in that situation to avoid putting people on the spot, isolating people or making them feel like they're the only one under scrutiny or they're the only one who's who's under examination. Gerade bei E-Mails ist es sehr einfach, dass man auch geschlechtsneutral schon mal jemanden begrüßt mit guten Tag oder Hallo oder eben geschlechtsneutrale Formen findet, gerade wenn man auch nicht weiß, wie die Person angesprochen werden mag, die man anschreibt. Es ist immer gut, einfach neutral zu sein, da kann man nichts falsch machen. Aber was auch sehr unterstützend ist, wenn man selbst auch einfach in der Signatur bei den E-Mails zum Beispiel dazu schreibt, sie schrägstrich ihr. With intersex uh, variations, a very common thing is, is people will ov obviously start to wonder about uh, your upbringing. <laughs> they'll, they'll start to ask questions about your, your genitals and what you've got between your legs and so on. And it's very easy for this to get disrespectful. So normally it's good to avoid these kind of um, questions, either with intersex people or with transgender people or people who are both. With the childhood thing, I think this is like, People are oft, often curious about whether you grew up as a, a boy or a girl or, or how you were raised and so on. But for many people, this is kind of, this, this is stuff they have in their past and this is stuff they don't really want to revisit. Um, it's kind of like when you have a, an ex-partner, you know, an ex-girlfriend or boyfriend or, or something like that, that you don't really want to go through your whole, your whole history, including some things which were painful for you. And in many cases, when you get to know um, transgender people or intersex people, or whatever else, people will normally tell you, um, tell you things in their own time.